Allora, benvenuti. Questa è l'inaugurazione di un mio canale YouTube per la presentazione di quelli che sono i miei servizi. I miei servizi quali sono? Io sono una guida escursionistica ambientale e ehm, ultimamente sto cercando, visto l'emergenza sanitaria, di poter canalizzare l'attenzione di tutte le persone che mi hanno finora conosciuto come guida escursionistica ambientale del Monferrato, facendo rivivere loro delle situazioni che eh, hanno vissuto nelle mie escursioni e fra le altre cose eh, spiegare anche alle persone che ancora non mi conoscono la possibilità che appena finita questo periodo di pandemia possa esserci la possibilità di poter restare insieme e poter a questo punto ehm, vivere un'emozione per il Monferrato. Quest'anno, quest scusatemi, quest'oggi quest parlerò degli Infernot e eh, il libro è questo, è un libro che mi ha dato lo spunto per farvi conoscere quelli che sono gli Infernot. Gli Infernot che cosa sono? Eh, sono delle costruzioni tipiche che sono all'interno del Monferrato e che ehm, hanno valso la tipicità di questo territorio al patrimonio UNESCO l'angelo ero monferrato. Si parla praticamente di una situazione molto strana. Innanzitutto, non so se alcuni di voi sanno, ma in Piemonte fino a poco, fino a poco tempo fa, per così dire, no? ma all'interno del, del terziario c'era un mare. Il mare poi ovviamente si è ritirato dalla compressione, dallo spostamento che la Corsica e la Sardegna hanno avuto da un'angolazione di 45 gradi alla situazione attuale che li vedete adesso, hanno tirato su il terreno ed hanno praticamente eh, dato la possibilità eh, di creare gli appennini e tirare su le terre che eh, prima erano inserite all'interno del, del mare. Questo ha fatto sì che si creasse un materiale lapidio molto importante che è la pietra da cantoni e questa pietra da cantoni che molti pensano che sia una specie di tufo, non lo è perché il tufo è di origine vulcanica, fa sì che si possano modellare delle, delle camere all'interno di una determinata zona. Tanto per farvi vedere che cosa può essere un infernotte, vi faccio vedere la mia presentazione. Ecco, vedete all'interno della scheda eh, che voi vedete, eh, la fotografia che noi abbiamo messo è un infernotte che noi siamo andati a visitare e l'infernotte ha questa caratteristica di avere eh, questi ambienti molto particolari, modellati e lavorati all'interno di, di questo mh, di questa, di questa pietra molto soffice che viene chiamata pietra da cantoni, che qui in Monferrato è molto eh, ricorrente. Infatti vedete che qua addirittura 1797, qui nell'Infernote di Cesare a Fubine, nel corso di una nostra escursione che noi abbiamo fatto con il nostro gruppo Meters, e, vedete quanto antico sono, quanti antichi sono. Infatti eh, nel passaggio tra il Medioevo e l'età moderna, come dice eh, questo bellissimo libro pubblicato dall'Ecomuseo della Pietra da Cantoni, in area piemontese al fenomeno di una specializzazione degli ambienti legati alla pratica vinicola nascono questi infernoti. Laddove la limitatezza dello spazio non vi si oppone, ossia nelle residenze signorili e nelle grandi famiglie borghesi all'antico cellarium che si presentava come locale caratterizzato dalla molteplicità dei ruoli, si sostituiscono i tinagium specificatamente destinati alla bollitura del mostro nei tini e la canepa vera e propria adibita alla conservazione delle botti nei vari vasi vinari. Talvolta accanto a quest'ultima si incontrano vani di proporzioni più modeste che le fonti indicano come cela binaria parva crota sive cripta e nel prevedere nelle voci volgari il crottino, il canevotto, l'infernotto. Eh, questo nome, l'infernotto, deriva da eh, un, un provenzale antico, Anfernet, 
che designa una prigione angusta e agli inizi applicato, come pare ovvio, ad un vano ristretto, sotterraneo, dipendenza di una cantina principale, il vocabolo infernotto, con oscillazione semantica che giungerà anche a designare il locale maggiore, descrivendo nel 1679 la maestosa e architettonicamente pregevole cantina della Venaria Reale, grande e spaziosa, di forma ovata, compartita nel suo giro in dodici arcate, il cui altro è utilizzato in qualche occasione come stanza per mangiare a sua altezza reale e dal seguito a Medeo di Castellamonte aggiunge che queste sorti di cantine vengono comunemente chiamate infernetti. Qui vi ho fatto vedere un infernot di Grazzano Badoglio, vedete come è stato scavato addirittura all'interno di, di un ambiente circolare dando una forma a questa colonna che ha dato poi uno sviluppo successivo come portabottiglia. Il, eh, in effetti eh, la Pietra da Cantoni è una storia millenaria. Qua vedete che all'interno della presentazione c'è una stratificazione di un antico mare che eh, nel bacino terziario piemontese è praticamente sopraelevato e ha dato la possibilità all'interno di questi sedimenti di creare delle, dei, dei sedimenti particolari che sono friabili da modellare e molte persone hanno utilizzato praticamente questo tipo di eh, pietra per poter abbellire le proprie cantine e per poter dare la possibilità eh, a questa, ai visitatori che vedevano questo, questo ambiente una conformazione un po' particolare. In effetti, se noi ritorniamo sulla presentazione, possiamo vedere anche la stratificazione di quello che effettivamente avveniva all'interno di questo mantello ligure che poi dopo si è sopraelevato per lo spostamento di questi terreni. E infatti poi eh, Carlo Piccini all'interno di questo libro riporta che da un punto di vista della geologia urbana, discipline in rapida espansione un po' in tutto il mondo, sono relativamente poche le, le opere di antropizzazione che storicamente nascono sotterranei, pozzi, acquedotti, fognature, cisterne, sepolture. In generale invece la necessità prioritaria di approvvigionarsi di materie prime che, a seconda delle esigenze industriali, artigianali o anche domestiche locali, determina la diffusione di ambienti ipogei urbani. Ipogei urbani. Questo è accaduto e accade tanto in ambito metropolitano quanto rurale. Ovunque vi sia stata la presenza di un materiale lapidio utilizzabile dall'uomo in, in ambito urbano, abbinato a condizioni geominerali favorevoli, si è assistito già in epoca antica allo sviluppo di vuoti sotterranei e alla conseguente disponibilità di spazi per il, poter, per il potenziale riuso. E allora cosa, cosa succede? Succede che praticamente, vedete, questo è un rilievo di un inferno sotto la casa, come è indicato all'interno di quest'area, c'è stato scavato un ambiente particolare, che sono quegli ambienti che noi precedentemente abbiamo visto. Mi riposiziono di nuovo con la camera perché sono finite le slide e questa è una, una cosa molto curiosa perché in effetti noi non abbiamo la possibilità di poter vedere questi ambienti se non dal vivo. Abbiamo organizzato parecchie escursioni nella zona di eh, Camagna, che è una delle zone più ricche di eh, Infernot, però li potete trovare anche ad Alfiano Natta, a Tavilla, Camino, Casale Monferrato, Casorzo, famosa per la malvasia di Casorzo, Castelletto Merli, Cella Monte, Cereseto, Cerrina, Cognolo, Conzano, Cuccaro, Frassinello, Gabiano, Grazzano, Monbello, Moncalvo, Moncestino, Murisengo, Odalengo Grande e Odalengo Piccola, Olivola, Ottiglio, Ozzano, Pontestura, Ponzano, Rosignano, Sala San Giorgio, Serra Lunga di Crea, Solonghello, Terrugia, Treville, Vignale, Villa De Ati e Villa Miroglio. Vedete il Monferrato quanto è ricco di 
paesaggi da poter vedere e da poter anche gustare. Noi generalmente nelle nostre escursioni facciamo vedere queste bellezze architettoniche, facciamo vedere le bellezze paesaggistiche e poi dopo successivamente accompagniamo i nostri escursionisti a una degustazione di vino perché siamo fermamente convinti che il territorio debba essere gustato, ci debba essere un'emozione, ci debba essere la possibilità di poter a questo punto beneficiare di tutto quello che il paesaggio offre e questo fa sì che i nostri escursionisti si appassionino sempre di più. Io vi lascio anche qua in sovraimpressione quelli che sono i nostri siti di riferimento qualora voleste seguirci e voleste avere informazioni ulteriori su quello che è il nostro programma, speriamo all'interno di questo periodo buio di poter riprendere quanto prima le nostre escursioni e per le persone che hanno seguito questa diretta e che potranno seguirmi ulteriormente dopo con la registrazione, non faccio nient'altro che sperare di avervi a camminare con noi. Io vi ringrazio per l'attenzione che voi avete dato alla mia piccola presentazione, anche un pochettino emozionato perché è la prima volta che io vado in streaming, in live su YouTube. Spero di poter inaugurare questo canale nel modo migliore e che possa avere poi in seguito delle persone che continueranno a seguirci all'interno delle nostre trasmissioni.